নমস্কার আবারও আমরা এসেছি আজকে এই নারী কথাতে আজকে নারী কথায় আমরা এমন দুজনকে উপস্থিত করেছি আপনাদের সামনে যেখানে আমাদের বেশ কিছু প্রজন্ম আগামী দিনের যে মেয়েরা তারা অনেক কিছুই শিক্ষা পাবে এখান থেকে আমরা একটু পরিচয় করে নিই আজকের নারী কথার সেই দুজন অতিথি বৃন্দদের সাথে আমার পাশে সোমাশ্রী সোমাশ্রী তুমি কোথা থেকে আসছো আমি তোমার পরিচয়টা একটু দাও আমি সোমাশ্রী কুণ্ডু আমি ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্ট আমি মিয়ার বাগান একটা গ্রাম সেখান থেকে থাকি করে আচ্ছা আচ্ছা আমি সোমাশ্রীর মুখ থেকে শুনব অনেক কথাই তো আর একজন এখানে বন্ধু আছে তোমার নাম কি প্রিয়াঙ্কা প্রামাণিক আমার বাড়ি হচ্ছে আমতলা ওটা একটা গ্রামই বলতে এলে চলে কারণ ওখানকার যে পরিবেশ সে পরিবেশে মানিয়ে নিতে নিজেকে খুব ইয়ে হয় আর আমি যে এডুকেটেড সেটা হচ্ছে এম এ পাস জিওগ্রাফি অনার্স আর এর প্রতি আমি খুব ভক্তি হ্যাঁ আমরা শুনব কারণ আমাদের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ওদের মুখ থেকে আমরা পরিচয়টা পেলেও ওদের ড্রেস দেখেই আমরা বুঝে গেছি যে আমাদের বন্ধুরা ক্যারাটের সঙ্গে যুক্ত তাই ক্যারাটে কতটা প্রাসঙ্গিক আজকের দিনে আজকের সমাজে বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে আমাদের সেই বিষয়টাই হবে আজকের মুখ্য বিষয় সোমাশ্রী একটা গ্রামের মেয়ে সে একজন মেয়ে আমি মেয়ে বলেই কথাটা বলছি সোমাশ্রীর পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে সে ক্যারাটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটু গল্প তার মুখ থেকে না শুনলেই নয় সোমাশ্রী তুমি পড়াশোনা কত দূর করেছ আমি ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্ট ফার্স্ট ইয়ারের পড়ছি স্টুডেন্ট পড়াশোনার সাথে সাথে তোমার যে এই যে ক্যারাটে কেন তোমার ক্যারাটে করতে ইচ্ছে হলো এবং এই ক্যারাটে করার জন্য তোমার বাড়ির বাবা মা বা গ্রামের পাশের যে সমস্ত প্রতিবেশীরা তারা কি এটা ভালো চোখে দেখে না তোমাকে উৎসাহিত করে এইটুকু আমরা শুনতে চাই তোমার মুখ থেকে ক্যারাটে শেখা বলতে আমাদের গ্রাম থেকে একটা মেয়ে পাচার হয়ে যায় তো সেটা খবরে দেখায় তো আমরা দেখার পরে আমাদের বিডিও অফিসে আমাদের বিডিও স্যার তো ক্যারাটে প্রশিক্ষণ দিতে তো আমি যে স্যারের কাছে শিখি সেই স্যারের কাছেই প্রথম বিডিও স্যারের সূত্রে শেখা হয় এবং তারপরে কোনো কারণে কিছু হয়ে সেটা বাদ হয়ে যায় বিডিও অফিসে শেখানো তারপরে স্যারের কাছে আমি পার্সোনালি যোগাযোগ করি এবং শিখি আমার শেখার মূল কারণ হচ্ছে ওই মেয়েটা যে পাচার হয়ে গেল তো কোনো দিন যদি আমার সঙ্গে হয় তখন তো আমি জানি না যে আমি কি করে ছেলেদেরকে একদম রক্ষা করব তো সেই জন্য আমি যে নিজে যদি রক্ষা করতে পারি নিজেকে প্রোটেক্ট করতে পারি সেই জন্য আমার মনে হয়েছে যে ক্যারাটেটা শেখা খুব দরকার সেলফ ডিফেন্সটা নিজে রাখা দরকার আচ্ছা তুমি কি তোমার যে বান্ধবীরা ক্লাসমেট যারা বা তোমার ছোট বোন কিংবা পাড়া প্রতিবেশী যে তোমার সম বয়সের আর কি তাদেরকে কি তুমি উৎসাহিত করো যে আমি ক্যারাটে শিখছি আমি ক্যারাটে শিখে আমার এই ধরনের আমার উন্নতি হচ্ছে তোরাও শিখ এরকম কি তোমার আসে তারা কি বলে যে হ্যাঁ শিখবো হ্যাঁ তাদেরকে বলেছি প্রথম প্রথম আমি যখন শিখতে যেতাম তখন যে বাড়ির যে সব লোকগুলো আছে তারাও ভালো চোখে নিত না তারাও অনেক কিছু বলতো এখনও বলে পাড়া কতি বসিয়ে বলে কিন্তু আমার যে বোন আছে কাকার মেয়েগুলো আছে তাদেরকে বলি যে তোরা কিছু না শেক নিজে সেলফ ডিফেন্সটুকু শিখে রাখ যাতে কেউ যদি তোকে অ্যাটাক এটা কেন এটা তোমার কেন মনে হয়েছে তোমার কি শুধু ওই একজন পাচার হয়ে গেছে এটাই না আমাদের এখন যে পরিস্থিতি সামাজিক যে পরিকাঠামো খবরে কাগজে দূরদর্শন যে কোনো টিভি চ্যানেলে সব সময়তেই আমরা প্রতিদিন কোনো না কোনো একটা ঘটনা আমাদের চোখের সামনে ঘটেই চলেছে তো সেই ঘটনার একটা আমাদের উপরে কি আমাদের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তাই না তো আমাদের শুধু পড়াশোনা নয় তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শরীরচর্চা আমাদের যাতে আরও আমাদের আত্ম রক্ষা করতে পারি সেই আত্মবিশ্বাস অর্জন করাও খুব দরকার আমরা একটু প্রিয়াঙ্কার সঙ্গেও কথা বলি তো প্রিয়াঙ্কা তুমি বলো তুমি তো এম এ পাস করেছো তোমার সাবজেক্ট কি ছিল জিওগ্রাফি জিওগ্রাফি তোমার ভবিষ্যতের কি ইচ্ছে 
আমার তো ইচ্ছে ছোটবেলা থেকে ক্যারাটে নিয়ে কারণ আমি একটা ছোট গ্রামেই বাস করি ধরতে গেলে কারণ ওখানকার যে মানুষজন আছে তারা প্রচণ্ড জালাস ফিল করে হ্যাঁ যে মেয়েরা এমনি তো মানে মেয়েদেরকে দেখতে পারে না যে মেয়েরা যে কিছু করবে কিছু করার চেষ্টা আছে সাপোর্ট করা তো দূরের কথা তাদেরকে ঠেলে আরও নিচে নামিয়ে ফেলার চেষ্টা তো সেক্ষেত্রে আমি চাই যে তাদের মনের মধ্যে একটা বদলা আসুক মানে তারা পরিবর্তন হোক আর যারা আমি নাই ঠিক আছে পরের মেয়ে বাট যারা ওদের নিজেদেরও তো মেয়ে আছে তাহলে আমি চাই তাদেরকে তারা সাপোর্ট করুক এবং আমি যেটা করতে চাইছি সে তাদেরকেও সে সাপোর্ট করে মানে আমার মতো তারা তৈরি করার চেষ্টা করুক আর এটা ব্যাপার হচ্ছে যে অনেক অন্যান্য জায়গায় বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয় নারীদের পক্ষে যেমন বাসে গেলে কোনো রকম মেয়েদেরকে নিয়ে যে মানে নানা রকম টোন টিটকিরগুলো করা হয় তো সেক্ষেত্রে অনেক অনেক হ্যাঁ এখনকার মেয়েরা শিক্ষার জন্য একটুখানি জেলার বাইরে কিংবা হয়তো গ্রাম থেকে একটু শহরের দিকে পড়াশোনার সুযোগ পেলেও সেখানে আমাদের বাবা মা আমাদেরকে ঠিক মতো পাঠাতে পারে না কারণ হচ্ছে যে রাস্তাঘাটের প্রতিদিনের যে খবর প্রতিদিনের যে ঘটনাগুলো ঘটে আসছে সেটা কিন্তু বাবা মার বাবা মা না পাঠানোর পিছনেও কিন্তু একটা কারণ আছে কিন্তু আমি সেটা সেটা তো আছেই তার তার চেয়েও আমি তোমাকে বলবো যে মেয়েদের লাঠি খেলা হবে না মেয়েদের দৌড়াদৌড়ি করা যাবে না গাছে ওঠা যাবে না আমাদের ঠাকুমা বাবা মাসিরা এগুলো এগুলো বলেই থাকতো কিন্তু সেইটা অনেকটাই আমাদের কাটিয়ে এসেছে অনেকটাই কাটিয়ে এসেছে কারণ এখন অনেক মেয়েদের অনেক উন্নতি হচ্ছে কিন্তু গ্রামের মধ্যে তো গ্রামের মধ্যে নানান রকমের সমস্যা হয় তো তোমার ক্ষেত্রে কি এই ক্যারেটের জন্য তোমার প্রবলেম যার কথা আমরা এতক্ষণ শুনছি আর কি তোমাদের দুজনের মুখ থেকেই তিনি কে মানে তোমরা কি কোন কোথায় শেখো সেটা তোমাদের ওনার নাম হচ্ছে রাজীব স্যার আর ইন্টারেস্ট স্যার উনি অনেক জায়গায় খেলেছেন যেমন সামনে এশিয়ার যে খেলাটা হলো ওখানে উনি ভালো নাম ই করেছে মেডেলও পেয়েছে তো সেক্ষেত্রে ওনাকে তো যাই হিন্দ বলাই যাই ওনার কি মানসিকতা উনি তো ছেলেদেরকেও শেখাতে পারেন কিন্তু মূলত মেয়েদের যে মেয়েদের শেখানোর জন্য কি আলাদা কোনো টিম তৈরি হয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ বীরঙ্গনা টিম বলে আমাদের যে আমার যে টিম থেকে এসেছি বীরঙ্গনা তো উনি চাইছে যে মেয়েরা সবাই একতা হয়ে যে নারীদের প্রতি অত্যাচার হচ্ছে বা ইয়ে হচ্ছে সেগুলোর প্রতি রুখে দাঁড়াক আমরা তোমাদের কিছু কিছু সেই সিন গুলো আমরা দেখব এবং আগামী দিনে আমরা চাই যে তোমাদেরকে দেখে আরো অনেক মেয়েরা একদম বিশেষ করে ক্যারাটেটা একটা শখের খেলা নয় জীবনের সঙ্গে তার যে ভবিষ্যৎ একটা আত্ম মানে শক্তি সেই সেটাকে তীব্রতর করার জন্য এটা সবার ক্ষেত্রে শেখা উচিত কারণ কি বলতো আমাদের তোমাদেরকে আমি তুমি বলেই বলছি কারণ তোমরা আমার অনেক ছোট হ্যাঁ বন্ধুর মতো বিষয় বিশেষ হচ্ছে যে আমাদের যে মেয়ে মেয়েরা মেয়েদের তো কিন্তু শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না একটা সময় তো তার জন্য বড় মুনিষীরা অনেক অনেক কিছু করেছে সে বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে হ্যাঁ তা আমাদের আমাদেরকেও একটা নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি করার জন্য ক্যারাটেটাও ঠিক সেই শিক্ষার মতন করেই নিয়ে আসার জন্য তোমাদেরকে কিন্তু একটা করে পিলার আকারে দাঁড়াতে হবে তোমাদের সেই ভূমিকাটা বিশেষভাবে দরকার এবং সাপোর্টের যে যারা সাপোর্ট করছে তাদেরও অবশ্যই ধন্যবাদ সাধুবাদ জানাবো তোমাদের যে 
বিরঙ্গনার যে টিমটি সেটি কোথায় সেটা কোথায় তোমাদের শেখানো হয় হরিয়ার পাড়া হরিয়ার এবং সেখানে আরো তোমাদের মতো আরো অনেক মেয়েরা শিখছে আচ্ছা তোমাদের চলাফেরা তোমাদের বিশেষ করে খাওয়া দাওয়া হ্যাঁ কারণ সব ফ্যামিলি তো সব রকম নয় তো তোমরা কিভাবে সেটাকে মেনটেন্স করো মানে একটি মেয়ে তার যে পরিপূর্ণ আমি দেখেছি অনেক ক্ষেত্রে মেয়েরা সবসময় নিজের নিজের কথা বাদ দিয়ে একটা ফ্যামিলি একটা মা তার সন্তান তার স্বামী তার ফ্যামিলির বাকিদের সমস্ত কিছু দিক থেকে তাদেরকে প্রোটেক্ট করে সে কতটুকু তার খাবারের দরকার আছে না আছে কিন্তু একটা মা কখনো একটু খেয়ে আর কি সে থেকে যায় এবং তার ফলে কি হয় মেয়েটির সেই বাড়ির মা তার কিন্তু অসুস্থ হয় বিভিন্ন রকম সমস্যায় পড়ে তো মূলত আমি বলতে চাইছি যে পুষ্টিকর যে আহার যেটা আমাদের মানুষের শরীরে দরকার সেটা কি তোমাদের স্যার কিংবা তোমাদের যে জীবনী আর কি ক্যারেটের যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা তাতে কি আছে এই জায়গাটা অবশ্যই অবশ্যই কারণ কোনো কিছু শিখতে হলে আমরা যেমন কিছু করছি খাটনি করছি আমাদের যদি না খাই মানে গাড়িতে যদি আমার থেকে সত্যি কথা বলবো মানে আমার এতদূর এগিয়ে আসার পিছনে একটা ভালো মানুষের হাতে সেটা হচ্ছে আমার মা আজ আমার মা সাপোর্ট করেছে বলে আমি এখানে আসতে পেরেছি আজ মা সাপোর্ট না করতো প্রচলন আছে এবং সেটা নিয়ে প্রশাসনের দিক থেকে বিভিন্ন ভাবেই সেটা রক্ষা বা রুখার চেষ্টা করছে তো সেই ক্ষেত্রে তোমার কি এরকম বাড়ি থেকে কখনো সেরকম বলেছে যে এসব করিস না আমি তো পড়াশোনা করতে হবে না বা বিয়ে শাদি দেওয়ার ব্যাপারটা এরকম কিছু বলেছে তোমার না আমাদের বাড়িতে বিয়ের কথাটা বলেনি যে বিয়ে দিতে হবে বা তোরা আগে তো পারবে না কিন্তু এইটা বলা হয় যে মেয়ে তো সেহেতু পড়াশোনা নিয়ে আগা আদার্স অন্য জিনিস নিয়ে এগোনো ইয়েটাটা তোমার ফ্যামিলি কি বুঝতে পারছে যে এটা এটা দরকার এটা শুধু মেয়ের পড়াশোনার সাথে সাথে ক্যারাটেও দরকার এবং সেটা কেন দরকার সেই সেই জায়গাটা কি মানে বোঝাতে পেরেছ বাবা মাকে হ্যাঁ বাবা মাকে বোঝাতে পেরেছি আমার বাবা মা ফুল সাপোর্টেড এর জন্য কিন্তু কি হয় গ্রাম্য এলাকায় যে শুধু নিজের ফ্যামিলি কি বাবা মা সেটা হয় না তো আশেপাশের লোক থাকে তো তারা বাধা দেয় অনেক অনেক এটা ওটা কথা বলে বাবা মাকে শুনতে হয় কিন্তু আমি এমনই বাবা মা পেয়েছি যে তারা বলে যে আমার মেয়ে করছে আমার মেয়ে ঠিক আছে আমি জানি আমার মেয়ে সামনে আজকে যে আমার মেয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছে কোনো একটা ছেলে যদি টোন কাটে কিংবা এই মেয়ে করে যদি হাত বাড়ায় তাহলে আমার মেয়ে প্রতিবাদ করতে পারবে তোর মেয়ে কিন্তু পারবে না তো সেইগুলো বলে তো আমি ভাগ্য করে বাবা মা পেয়েছি যে আমাকে পাশে থাকে আর এখন কি হয় কলেজ যাচ্ছি কলেজে হয়তো বাসে করে যাচ্ছি এই মেয়ে এই মিস মানে অনেক রকম কথা হয় তো আগে কি হতো আগে তো ভয় থাকতাম যদি হাতটা ধরে ছেলেটা পাশের বাড়ির লোক যদি দেখে তাহলে তো আমাকে কিছু বলবে বাবা আমাকে কথা শুনতে হবে তো এখন কি হয়েছে ক্যারেটেটা শেখার পরে তো যদি কেউ কিছু বলে তাহলে আমি তার পাল্টা জবাবটা দিতে পারি বাহ এটাই আমি শুনতে চাইছিলাম এতক্ষণ কারণ তোমাদের এই বিষয়টা যে মানে তোমাদের জীবনে কিভাবে অ্যাপ্লাই করছো এবং প্রথমে তুমি কেমন ছিলে আর তোমার কতদিন হলো যেটা প্রথমে আমার জানার দরকার ছিল ক্যারাটেটা তুমি কতদিন ধরে শিখছো আর কি আমি ক্লাস ইলেভেন থেকে ক্যারাটা শিখছি আচ্ছা আচ্ছা তাতে প্রথম দিকে যে যেমনটা তোমার মনোভাব ছিল পরবর্তীতে তোমার অনেকটাই একটা আত্ম মানে কনফিডেন্স পাচ্ছ তো আমার একটা নিজের ঘটনা বলি কিছুদিন আগে আমি কলেজ যাচ্ছিলাম তো কলেজ থেকে আসার সময় একটা দুটো ছেলে আমি একাই আসছিলাম আমার ফ্রেন্ডরা আসেনি সেদিনকে তো বিকেল হয়ে গেছিলো একটু দেরি হয়ে গেছিলো ক্লাস দেরিতে ছিল তো ছেলেটা সামনে থেকে বাইকে এসে দাঁড় করায় দিয়ে বলছে যাবে আমার সঙ্গে আমি বলছি না আমার পা তো আছে তো আমি পায়ে যেতে পারবো বলছে না চলো চলো জোর জার করছে তখন তাকে বলতে পেরেছি যে তুই যদি দামিস না ওখান থেকে বাইক থেকে তাহলে তোকে আমি এমন মার মারবো যে তুই উঠে দাঁড়াতে পারবে না তো ছেলেটা প্রথমে ভাবলো যে না ও হয়তো মিথ্যা কথা বলছে কি এমনি ভয় দেখানোর জন্য বলছে তো ছেলেটা বাইক থেকে নামার পরে সেটা আমি যখন একটা ধমক দিয়েছিলাম তো বুঝতে পেরেছিলাম যে না মেয়েটা জোর আছে হ্যাঁ ও মারলে 
যে কিছু একটা হবে তো তারা সরি দিদি বলে চলে যায় এখান থেকে বাহ এটা আমাদের কাছে বড় কিন্তু একটা শিক্ষণীয় কারণ শুধু আমরা টিভিতে খবরে বলে বলবো না বিভিন্ন সিনেমাতে আমরা দেখি যে এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটে থাকে কিন্তু আমরা প্র্যাকটিক্যালি এবং একটা হরিহারপাড়ার মতন জায়গা সেখানে সেই গ্রাম থেকে গ্রামের মধ্যে একটি মেয়ে সে একজনকে শিক্ষা দিচ্ছে এটা সত্যি মানে খুবই সাধুবাদ জানাচ্ছে আর কি ভীষণই ভালো লাগছে তোমার জীবনে এমন কিছু ঘটনা আছে যেটা খুব উল্লেখযোগ্য ঘটনা উল্লেখযোগ্য বলতে এরকম অনেক কিছুই আছে ছোটোবেলা থেকেই যখন একদিন আমি দোকানে গেছিলাম পাশে একটা দোকান আছে গেছি তো মহিলাই ছিল উনি বয়স্ক মহিলা তো আমি পাতলা তো এমনিতে তো ওখানে ওই উনি বলছে যে এত পাতলা পুরো কিন্নারের মতো লাগছে কিন্নার মানে আমি বলতে পারছি না কি তো ওনার সঙ্গে আমাকে ই করেছিল তুই এত পাতলা তোকে ওরকম ধরনের লাগছে তখন আমার মুখে একটা শব্দ নেই আমি এমনিতেও সত্যি বলছি আগে থেকে খুবই ভীতু মানুষ আমি মাকে এসে কান্দে কান্দে বলে দিয়েছি মা দেখো এরকম এরকম বলছে তখন মা বলছে যে এরকম ধরনের বলে না কুস্ত লোক কেহ গেল ও কাম হে কেহ না তো এই ধরনের কিছু কিছু কথা আছে যেগুলোকে ছেলে যেতে পারলে তবে নিজে থেকে এগিয়ে যাবে তো ওনাকে বয়স্ক মহিলাকে ডেকে ওনাকে বোঝানো হলো যে আমার মা মানে মা আমাকে মা বললেন বলছে যে এরকম ব্যাপার যদি ইনি থেকে থাকে আমার মেয়ে মানে আমার খাচ্ছে আমার যাচ্ছে আমারই তো আপনার তো এই ব্যাপার নজর দেওয়ার কোনো কারণ হয় না আজকালকার যুগে তো পাতলাই ভালো পাতলাই তো ফিট এরকম বললো বলার পরে উনি তো কিছু বললেন না কিন্তু আমাদের আশেপাশে যারা আছেন যেসব এরা অনেকে টোন টিটকিটি কাটে মানে এরকম ক্যারেটি শিখি মিটি বলে তারপরে শর্ট ফিল্ম করি বলে অনেকে নানান ধরনের কথাবার্তা বলে তো একদিন কি করেছি এই ক্যারেটির জন্যই প্র্যাকটিস করছি হ্যাঁ আর সবাইকে ডেকে ডেকে দেখাচ্ছে যে দেখ প্র্যাকটিস করছে তো আমি কি করলাম প্র্যাকটিস বাদ দিয়ে আমি সোজা চলে গেলাম মানে আগে যে ভয়টা ছিল ক্যারেটি শেখার পর আমার সেই ভয়টা সত্যি বলছি একদমই নেই যে আমি চলে গেলাম আছি কি বললি তুই কি বলছিলি সারা করে কি দেখাচ্ছি সবাইকে ডেকে ডেকে তখন ওনারা তো কথা বলা দূরে কথা মনে হচ্ছে মা প্রিয়াঙ্ক তো এরকম ছিল না হট করে যে সঙ্গী কথা আসছে দিয়ে বলছে যে কি বলেছে তোমাকে কিছু বলিনি এরকম ভাবে কথা বলছে উনি এক কথায় সে তোমার কিছু করতে পারবে না নিজে থেকে পেছনে যে কথাবার্তা আছে ঠেলে ফেলে দাও এগিয়ে চলো বাস তবে লাইফে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে তবে তোমাদের যে অবশ্যই তোমার এই কথাটা শুনে আমার তোমাদের টিমের কথা মনে হচ্ছে তোমরা সত্যিকারেরই বিরঙ্গানা হবে সমাজের একটা একটা করে খুঁটি যে খুঁটিটা তোমাদের নিয়ে আসবে নতুন একটা প্রজন্ম নতুন একটা দিন তোমার যদি কিছু মেসেজ থাকে আমাদের বন্ধুদের অবশ্যই বলবে কারণ আমাদের আজ গোটা ডিস্ট্রিক্টে মুর্শিদাবাদ জেলার সমস্ত ঘরে ঘরে মেয়েরা তোমাদের মেসেজটা পড়ুক শুনুক এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু অন্তত মেসেজটা যাক সমাজে সমাজের বাবা মা এবং যে আমার বয়সী মেয়ে কিংবা আমার থেকে বড় দিদি আছে তাদেরকে বলবো যে নিজে নিজে সেলফ ডিফেন্সটা রাখো যে তোমাকে সামনে থেকে কেউ কিছু যদি বলে তাহলে সেটাকে তুমি প্রোটেক্ট করতে পারবে মুখ লুকিয়ে চলে আসতে পারবে না যেরকম আমার ক্ষেত্রে হয়েছিল কিন্তু আমি পেরেছি যে আমি ক্যারাটে শিখি কিংবা নিজের প্রতি মানে কনফিডেন্ট আছে বলে পেরেছি তো তোমার নিজের কনফিডেন্টটাকে তৈরি করো আর বলা হয়তো যে মেয়েরা এগিয়েছে মেয়েদের ডেভেলপ হয়েছে কিন্তু শহরাঞ্চলে হলেও গ্রাম্য অঞ্চলে সেটা হয়নি একেবারে কারণ আমি গ্রামে বাস করি তো আমি বুঝতে পারছি যে মেয়েদের যতই ডেভেলপ হয়েছে হয়েছে বলা হয় কিন্তু হয়নি কিন্তু গ্রামের মেয়েদেরকে বিশেষ করে বলছি যে শহরে যেরকম এগোচ্ছে ওরা যেমন গ্রামের মেয়েরাও যদি এগায় আমার মতো আসতে পারে আরও আমাদের আমার থেকে আরও উচ্চ জায়গায় যেতে পারে এবং নিজেকে প্রোটেক্ট করতে পারে ফ্যামিলিতে তাদের সাপোর্ট করে 
এমনও কিছু আছে নিজের পরিবারের এমনও কেউ থাকে যে বাবা বয়সটি থাকলেও মানে গায়ে এমন করে হাত দেয় মানে সেটা নিজের ভালো মনে হয় না কিন্তু তা আমাদেরকে সহ্য করে দিতে হয় এরকম আমার ক্ষেত্রে অনেকে হয়েছে কিন্তু আগে কিছু বলতে পারতাম না আগে ছোট ছিলাম বুঝতে পারতাম না কিন্তু এখন বড় হয়েছে তো এখন বুঝতে পারি তো তাদেরকে বলতে পারি যে এই কাজটা উচিত হচ্ছে না কিংবা এটা করা ভালো নয় ওদেরকে বলে যেতে পারি তো এই কাজগুলো যেন তোমাদের আর না হয় মানে আমায় যেরকম হয়েছে কিংবা যারা হচ্ছে তাদের যেন সেইগুলো তোমরা মানে সমস্ত স্কুলে এটা চালালে হয়তো ক্যারেক্টের প্রশিক্ষণটা হলে পর আরও সুবিধা হয় তাই না সরকারিভাবে সেটা হয়তো এখনো শুরু হয়নি কিন্তু তোমাদের ভাষাতে আর কি তোমাদের দিকে তাকিয়ে তোমাদের যে মনের যে ইচ্ছেটা তাতে আমার মনে হচ্ছে যে প্রত্যেকটা মেয়েরা মানে আমাদের স্লেব আসেও যদি ক্যারেটে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাটা উঠে আসে যেমন আর পাঁচটা সাবজেক্টের মতো তাহলে আমার মনে হয় মেয়েরা আরও দ্রুত গতিতে অনেকটাই এগিয়ে যাবে কারণ মেয়েদের সবচাইতে কথা হলো মনের দিকটা প্রচণ্ডভাবে দুর্বল যার ফলে তাদের ফ্যামিলি থেকেই দুর্বলতারটা টেনে নিয়ে আসে কারণ আমাদের পূর্ব পুরুষ থেকে আর কি যে মেয়েদের এই করতে হবে না ওই করতে হবে না মেয়েদের এই করতে নেই সেই যে জায়গাটা এটা হচ্ছে একটা ভয়ের দিক এবং সেই ভয়ের দিক থেকে ছাপিয়ে যাওয়ার ফলে সে সন্ধ্যার পরে ঘর থেকে বেরোতে পারে না সে একটা কারো কোনো চোখের চোখ রাঙানো দেখলে সে ভয় পায় কেউ তাকে যদি অশালীন কথা বলে সেখানে মুখ লুকিয়ে ভয়ে সে ফিরে আসে কেউ কোনো ছেলে যদি তাকে একটা হাত চেপে ধরে তাকে বলার কিছু থাকে না মানে আমাদের পরিবেশের যা পরিস্থিতি যেটা দেখে আসছি তাতে আমাদের এডুকেশনে যে সিলেবাস সেখানে ক্যারেটেটা বিশেষ জরুরি পড়াশোনার সাথে সাথে আত্মবিশ্বাস নিয়ে আসার জন্য ক্যারেটে প্রশিক্ষণ আমাদের খুব আমাদের প্রয়োজন সেটাই আমাদের আজকের বন্ধুরা আপনাদের সামনে মেসেজ দিয়েছে নমস্কার আজকের নারী কথা ধন্যবাদ